নমস্কার এবং আদাব আপনারা দেখছেন নিউজ নির্ভিক আর গত দু তিন দিন থেকে আজ পর্যন্ত রাজ্য দেশ দুনিয়ার বাছাই করা কিছু খবর নিয়ে উপস্থিত আমি স্মরণ সুন্দর দাস অবশেষে দল ঘোষণা করলেন আব্বাস সিদ্দিকি অনেকেই বলছেন দলের নাম যদি ইন্ডিয়ান সেকিউলার ফ্রন্ট হয় তাহলে ফ্রন্টের নাম কি বিজেপিতে যাচ্ছেন সিঙ্গুরের মাস্টারমশাইয়ের ছেলে যেতে বলবেন তৃণমূল বিধায়ক বাবাকেও শনিবার কি একই মঞ্চে দেখা যাবে মমতা এবং নরেন্দ্র মোদীকে কৌতূহল তুঙ্গে নন্দীগ্রামে হাফ লাখের টক্কর মমতা পঞ্চাশ হাজার ভোটে জিতবেন বলে চ্যালেঞ্জ আবু তাহেরের পুনেতে কোভিশিল্ডের কারখানায় আগুন নিয়ন্ত্রণে দমকলের পনেরোটা ইঞ্জিন মাই তেজস্বী যাদব বল রাহু শুনেই সুর নরম করে স্যার স্যার বলে উঠলেন জেলা শাসক মুসলিম দেশগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলেন জো বাইডেন বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানে থাকলেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প বাইবেল নয় কোরআন পড়ে শপথ নিলেন বাইডেন মন্ত্রিসভার ইমাম সোলাইমান জোল্ল আমার জন্য খুব মানবিক চিঠি লিখে গিয়েছেন ট্রাম্প বললেন জো বাইডেন আসছি বিস্তারিত খবরে রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ প্রত্যাশা মতোই নতুন দলের নাম ঘোষণা করলেন পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি একুশে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার কলকাতার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই দলের নাম ও পতাকা প্রকাশে আনলেন তিনি ইন্ডিয়ান সেকিউলার ফ্রন্ট নামের এই দল মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দেবে বলে জানিয়েছেন আব্বাস সিদ্দিকি দু হাজার উনিশ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়েছেন আব্বাস সিদ্দিকি ইতিমধ্যেই গঠন করেছেন ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাতুল জামাত নামে একটি সংগঠন এমনকি ধর্মীয় জলসা থেকেও রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন তিনি প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল তৃণমূলের সমর্থনে হয়তো নির্বাচনে লড়াই করবেন তিনি তাকে দলে টানতে চেয়ে পীরজাদার দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাম এবং কংগ্রেসও কিন্তু তাতেও সাড়া মেলেনি শেষে ওয়াইসির সমর্থনে নির্বাচনে লড়াইয়ের কথা জানান পীরজাদা এরপরই নিজের দল সহ আরও দশটা সংগঠন নিয়ে একুশে জানুয়ারি ফ্রন্ট গঠনের ঘোষণা করেন কিন্তু একুশে জানুয়ারির একদিন আগে জানা যায় ফ্রন্ট নয় শুধুমাত্র নিজের দলের নামই ঘোষণা করবেন আব্বাস সিদ্দিকি কিন্তু আজ দল গঠনের পর দলের নাম নিয়ে অনেকেই ধন্দে কেউ কেউ বলছেন দলের নামই যদি ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট হয় তাহলে ফ্রন্ট গঠনের পর ফ্রন্টের নাম কি হবে আব্বাস সিদ্দিকির নয়া দলের নাম ইন্ডিয়ান সেকিউলার ফ্রন্ট সংক্ষেপে আইএসএফ উল্লেখ করার মতো বিষয় হল গত আঠেরোই জানুয়ারি প্রেস ক্লাবেই সাংবাদিক সম্মেলন করে ফ্রন্টের নাম ঘোষণা করেছেন অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পীরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন তাদের ফ্রন্টের নাম ইউনাইটেড সেকিউলার ফ্রন্ট আব্বাস সিদ্দিকির দলের পতাকায় রয়েছে দুটি রং নীল এবং সবুজ তবে দলের প্রতীক এখনো সামনে আনেননি তিনি দলের চেয়ারম্যান হয়েছেন আব্বাসের ভাই নৌসাদ সিদ্দিকি মূলত রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতেই প্রার্থী দেবেন বলে জানা গিয়েছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন আব্বাসের পাখির চোখ দুই চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলি এবং নদিয়া জেলার একাংশ ফুরফুরা শরীফের পীরজাদাদের বাঙালি মুসলিম এবং সংখ্যালঘু যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব রয়েছে মগ্রাহাট ক্যানিং আমতলা ডায়মন্ড হারবার সহ হাওড়া হুগলির মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বিভিন্ন সময় ধর্মীয় সভা জলসা করেন আব্বাস সিদ্দিকি গত কয়েক মাস যাবৎ সেই সমস্ত অনুষ্ঠান থেকেও রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন তিনি এবার নিজের দল গড়লেন জানিয়েছেন অনেকেই আছে যারা নিজেদের নিরপেক্ষ বলেন কিন্তু আদপে কাজে তা প্রমাণিত হয় না শুধু মুসলিম নয় হিন্দু সমাজেরও বহু পিছিয়ে পড়া মানুষ আছেন তাদের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দিতেই এবার বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নেবেন তিনি ওয়াকিবহল মহলের ধারণা ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট নির্বাচনে লড়াই করলে অন্যান্য দলের ভোট ব্যাংকে সরাসরি তার প্রভাব পড়বেই উন্মোচন করবেন এই ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের যিনি প্রধান কান্ডারি ভাইজান আব্বাস সেদিকি আল কোরাইসি ভাইজান এখন পতাকা উন্মোচন করবেন Thank you. 
সিঙ্গুরের তৃণমূল বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ছেলে বিধায়ক তুষার ভট্টাচার্য এবার বিজেপিতে যাচ্ছেন সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে তিনি বলেছেন শুভেন্দুদা যেদিন সিঙ্গুরে সভা করতে আসবেন সেদিনই আমি বিজেপিতে যোগ দেব শুধু নিজে যাওয়া নয় বাবা রবীন্দ্রনাথকেও তিনি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন তুষার ভট্টাচার্য বিহারের খবর শিক্ষকরা আন্দোলনে বসেছেন কিন্তু প্রশাসন তাদের অনুমতি দিচ্ছে না সেই আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব কেন শিক্ষকরা তাদের আন্দোলনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন তা জানতে আন্দোলন স্থল থেকেই সটান জেলা শাসককে ফোন করেন তেজস্বী যাদব আর সেই ফোনের কথাই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফোনে তেজস্বী বলেন শান্তিপূর্ণ অবস্থান করতে চাইছেন শিক্ষকরা কিন্তু প্রশাসন তাদের অনুমতি দিচ্ছে না কেন বারবার তাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে খাবার ফেলে দিয়েছে আবার শোনা যাচ্ছে প্রতিদিন আন্দোলনে বসতে দৈনিক অনুমতি নিতে হবে এমনটা কেন হবে তখনও জেলা শাসক জানেন না যে ফোনের অপর প্রান্তে কথা বলছেন তেজস্বী যাদব তিনি উত্তর দেন আপনারা আবেদনপত্র পাঠান আমি দেখব তেজস্বী পাল্টা প্রশ্ন করেন কতক্ষণের মধ্যে অনুমতি পাবে শিক্ষকরা তাতে কিছুটা চটেই যান জেলা শাসক তিনি বলেন এভাবে বলা যাবে না জেলা শাসক আরও কিছু করাও কথা বলেন হালকা সুরেই তেজস্বী তখন বলেন নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন আমি তেজস্বী যাদব বলছি মাই তেজস্বী যাদব বল রাহু সঙ্গে সঙ্গে ও পাশ থেকে স্যার স্যার সম্বোধনে সুর নরম করে কথা বলতে শুরু করেন জেলা শাসক আর এই ছবি ভাইরাল হয়েছে अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए अच्छा मेरे विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है नहीं नहीं विभाग से नहीं यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए प्रदर्शन के लिए आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव गया कि हर दिन का परमिशन मिलेगा अनिश्चित काल नहीं मिलेगा फेंक दिया गया अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं कुछ लोग इधर उधर है तो इन लोगों का खाली यही है की एक जगह ये लोग चाहते है बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दे इसलिए हम आपको व्हाट्सएप करा देते हैं इनके एप्लीकेशन आप अलाउ कीजिए हम लोग तो यही खड़े हैं इनको पार्क में अच्छा हम देख लेते हैं भेज लेते हैं हम कॉल लेते हैं नहीं नहीं कब तक बताइएगा अरे भेजिए ना पहले कब तक होते अभी हिसाब लीजिएगा हम आपको हम भेज देते हैं भेजे नहीं तो तक जो है हिसाब ले रहे हैं कब तक बताइएगा आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डी एम साहब अच्छा सर 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 हम लोग ना 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 हम आपको व्हाट्सएप 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 हम भिजवा देते नहीं नहीं ठीक नहीं नहीं हम लोग हैं इको पार्क में ही सब लोग जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको अमेरिकार नतून प्रेसिडेंट जो बैडें क्षमता ग्रहण के पर प्रथम दिन सबक प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्पर कैकट सिद्धांत बिल कर लें এর মধ্যে অন্যতম হল কয়েকটি মুসলিম দেশের উপর থেকে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা জো বাইডেন গতকাল বুধবার সকালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন এবং প্রথম দিনেই অফিসে বসে তিনি পনেরোটি নির্বাহী আদেশে সই করেন বাইডেনের এই সিদ্ধান্তের ফলে ধারণা করা হচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন যে একাধিপত্যবাদী নীতি অনুসরণ করছিল তা থেকে বাইডেন প্রশাসন বেরিয়ে আসবে সবথেকে বড় খবর হলো যে বাইডেন মন্ত্রিসভায় বাইবেল নয় কোরআন পড়ে শপথ নিলেন বাইডেন মন্ত্রিসভার মুসলিম প্রতিনিধি ইমাম সোলাইমান জুল্ল আর দেখুন সেই ভিডিও The House is now in session. All persons not entitled to privileges of the floor, please retire to the gallery. The members will rise and be led in prayer by Imam Suleiman Jalo, Darul Noor Islamic Community Center, Manassas, and remain standing for the Pledge of Allegiance to the flag of the United States of America, which, which will be led by the delegate from Alexandria, Delegate Herring. My fellow citizens and dear respected delegates 
distinguished guests, before I deliver this invocation, I would like to start by saying that I feel honored and privileged to stand in front of you, and I would like to express my profound gratitude to God Almighty for this blessing and opportunity and for the privilege to serve you as one of your citizens. Before I deliver this invocation, please permit me to give a few short remarks, and after which I'll ask you for a moment of silence for a few seconds, and then I'll deliver the invocation. And it'll be brief, so please, I implore your patience. I would like to start by remarking and saying that there's a reason why we do not deliver an invocation to a monarch or to a ruler or to the richest person in the world. The reason why we don't do so is not because that each of them may not possess some authority or have access to certain means, but however, the power that a ruler has is derived from the willing or subjugated will of their subjects. But, in the grand scheme of things, we're all human beings. And thus, no one has power over anyone. And no single person possesses all means to make all things happen. Therefore, we invoke on a higher power that has a greater power than all human capabilities combined, that has the ultimate authority for his will to be done, and has access to all the means to bring betterment to humanity. Therefore, everyone, I humbly request that you join me in this invocation as we lower our heads in humility and bring our hearts closer in unity and raise our hands in unison to make that invocation. Let us begin first by a moment of silence for about 30 minutes. Ah, oh, seconds. 30 seconds. Thank you. And now we shall begin with the invocation. O oh, almighty creator and sustainer of the universe, to you belong all praises befitting your majestic essence and greatness of your power. You deserve all our praises and gratitude, and to you all affairs will return. O oh, merciful one, we beseech you here today because we acknowledge that no human authority, no worldly means, is able to solve all our issues and harmonize our hearts. And thus we pray to you that you restore the love, the trust, and the compassion between us and our fellow citizens. Because... <laughs>